ben ritrovati su Radio Web in Volo, state ascoltando O oh, che bel castello, la trasmissione di Radio Web in Volo che approfondisce la conoscenza delle giunte di castello della Repubblica. A farci compagnia all'inizio di questo percorso è Vittorio Brigliadori, capitano di castello di Serravalle, grazie per averci dedicato un po' di tempo. Grazie a voi per l'invito. Come è stata fino adesso l'esperienza da capitano di castello? Eh, allora, l'esperienza del Capitano di Castello è stata sicuramente molto interessante, perciò che inizialmente rappresentavo una continuità rispetto al mio percorso precedente, ero già consigliere anche nella giunta precedente, per quale ho prestato servizio per cinque anni, e quindi era un naturale collegamento tra un inizio di un'operatività eh, degli anni precedenti ed una necessità di contribuire in prima persona a creare nuove dinamiche, nuove opportunità per il castello di Serravalle all'interno di un'operatività che deve essere non solo del mio castello ma anche della Repubblica. Quindi è stata un'esperienza che ho vissuto e vivo tuttora col massimo dell'impegno, della dedizione, perché noi siamo convinti insieme ai miei collaboratori che la perseveranza e l'abnegazione siano dei concetti e dei valori che paghino sempre anche in prospettiva e quindi nonostante la vastità del castello di Serravalle che ricordiamo essere il più popoloso e il più vasto della Repubblica e abbiamo conseguentemente attivato una serie di procedure ma anche di semplificazioni per tutto ciò che era eh, l'iter burocratico ma anche il rapporto con i nostri concittadini perché si creasse quell'affinità e quella sinergia che producessero nell'immediato dei, dei valori e dei riscontri tangibili. Quindi un'esperienza sicuramente positiva e alla quale manca ancora un anno, ma della quale siamo ancora totalmente partecipi. E il ricordo più bello di questo mandato? Ma e effettivamente di ricordi belli ce ne sono, ce ne sono diversi, e dall'emozione che comunque ho provato quando sono stato eletto capitano del castello, quindi comunque ho potuto percepire che quella che era una spinta emotiva si era tradotta in qualcosa di concreto perché probabilmente anche la cittadinanza aveva, aveva recepito questa volontà di cambiamento che noi abbiamo cercato di introdurre, anche perché effettivamente bisogna valutare le giunte di castello per quella che è la loro operatività, non tanto per una mera e fine appartenenza politica, che forse è l'aspetto meno ponderante e meno interessante di un percorso come questo che fa del, sostanzialmente del volontariato perché per quelle che sono ancora le dimensioni, le peculiarità e le possibilità che hanno eh, in ambito governativo ma soprattutto in ambito operativo di agire le giunte di castello anche se ci sono stati notevoli passi in avanti è e rimane tuttora un'esperienza legata a, ad una volontà che deve essere del singolo di poter cooperare, di poter gestire delle dinamiche anche a livello insomma quotidiano e cittadino che producono degli effetti che siano percepiti non solo in modo aleatorio dalla cittadinanza ma che trovino un riscontro nella quotidianità e quindi nelle richieste, nelle esigenze che la cittadinanza giustamente ci propone tutti i giorni e alle quali dobbiamo necessariamente dare una risposta che non sia soltanto eh, un affidarsi a quello che la burocrazia ci impone no? ma quello che ha la capacità di interagire con un sistema che per essere efficace ha bisogno di creare delle dinamiche che partano dall'uomo, quindi dalla cooperazione che esiste tra diverse entità che rappresentano questa Repubblica e quindi con la capacità di far emergere quelli che sono gli aspetti valoriali che io ritengo insieme ai miei colleghi siano uno degli aspetti fondamentali sui quali poggiare e posare le eventuali, eventuali basi per un futuro che sia un pochino più roseo. Certo, quali obiettivi avete nell'immediato futuro? Allora, eh, noi come ogni operazione che abbia una certa dignità e che si faccia rispettare abbiamo cercato di programmare i nostri interventi in un ambito nel breve, medio e lungo termine. Quelli nel breve termine erano legati al miglioramento delle situazioni preesistenti e quindi incrementando tutto quello che poteva essere un'attenzione rispetto ai problemi della sicurezza, della vivibilità dell'ambiente... Del, del preservare quello che è il nostro bacino naturale, quindi parchi e il giusto sfruttamento attraverso un concetto legato all'educazione del cittadino per il mantenimento degli stessi, ma anche di quello di un concetto di reciprocità che deve esistere tra cittadini nel rispetto delle regole e nella fruibilità dei servizi. Poi ovviamente ci siamo addentrati in quelle che sono secondo me le nostre caratteristiche più naturali, cioè quelle di creare una rete, di intessere una rete relazionale 
che desse alla Repubblica la possibilità di aprirsi a nuove dimensioni, a nuovi orizzonti. Quindi abbiamo creato anche una piattaforma con i comuni limitrofi eh, per la valorizzazione dei nostri territori, ma anche per la creazione di una rete, perché il concetto di rete pensiamo che sia l'unico che effettivamente possa portare avanti, contenendo quelli che sono i costi, una politica d'insieme. Quindi valorizzando quelle che sono le risorse del territorio, ma soprattutto le risorse umane, e che devono in qualche modo interagire per legittimare un percorso che ci deve vedere accomunati attraverso una dinamicità che non sia fine a se stessa, ma che produca dei risultati che siano concreti e che quindi anche la popolazione possa, possa percepire. Quindi non è una mera operazione di facciata o pubblicitaria, ma è la volontà di contribuire effettivamente ad un percorso che possa essere condiviso. Quindi nella piattaforma ci sono eh, quasi tutti i comuni della Val Marecchia, della Val Conca, Cattolica, Riccione, Nova Feltria, si sta espandendo perché sta trovando sempre più riscontri in quanto intercetta la necessità di essere, essere dinamici, come dicevamo prima, e di contenere i costi, e quindi legata anche ad un'immagine della spending review che che tristemente come cittadinanza dobbiamo vivere nello specifico ognuno di noi in quelle che sono le nostre attività e nelle nostre insomma, propositività anche future e quindi intercettando questo nuovo dinamismo abbiamo creato questa rete abbiamo intensificato i rapporti anche con comuni italiani non limitrofi a noi un esempio è il gemellaggio siglato lo scorso anno con il comune di Sulmona e con quello di Tolentino con il quale stiamo definendo un percorso comune che addiverrà ad un gemellaggio a breve e dentro i mesi dell'anno prossimo, entro aprile, e convertiremo tutta questa sorta di rapporto relazionale anche col comune di Caserta con il quale abbiamo già intensificato i, i nostri rapporti per quanto, che, mh, per quanto concerne la possibilità di creare una rete operativa che parta dalla, dalla valutazione del, del concetto educativo, storico e culturale attraverso le gite scolastiche che stiamo riattivando con un rapporto di reciprocità che, che prevederà che se eh, le scolaresche di Caserta verranno in ambito regionale o in ambito locale, quindi in prossimità delle località che possono essere per noi la Riviera Romagnola, quindi Riccione, Cattolica, piuttosto che Viserba o Misano, la reciprocità prevede il, il pernotto e lo spazionamento nella Repubblica di San Marino. Così conseguentemente, e conseguentemente anche i, i sammarinesi che si richeranno, le gite scolastiche sammarinesi che si richeranno a Caserta avranno tra virgolette l'obbligatorietà di risiedere nel territorio casertano per poi eh, insomma, in, continuare il percorso anche al, al di fuori del, del territorio strettamente legato alla provincia di Caserta. E, questo perché abbiamo pensato che mh, proprio ripartendo da quelle che sono le origini delle idee no, e semplificando questi percorsi si possa essere effettivamente più efficace. Poi ovviamente implicitamente si darà seguito con dei progetti che saranno anche molto più ambiziosi, che quindi prevederanno eh, attività di natura culturale, eh, enogastronomica e che coinvolgeranno anche tutta la filiera turistica con tutto ciò che da ciò ne può eh, necessariamente derivare. Il mandato l'anno prossimo eh, terminerà, volevo sapere che eh, prospettive vedete per Serravalle eh, nel 2020, insomma nella prima metà del 2020. Sì, eh, il mandato si concluderà l'anno prossimo, ma abbiamo ancora un anno insomma, di febbrile attività all'interno certo. del castello, anche perché, eh, come ormai è ben risaputo dall'opinione pubblica, abbiamo diversi cantieri aperti, tra i quali il Polo della Moda, e adesso alcuni raccordi che faranno poi capo alla prossima apertura della strada di Fondovalle eh, che collegherà il, tutta la zona industriale di Galazzano creando un polmone unico con l'altra zona sia di, della Ciarulla mh, e sia anche indirettamente di Rovereta quindi questo polo industriale e commerciale che, che da sempre contraddistingue un po' il territorio di Serravalle troverà un giusto sbocco anche per tutte quelle che sono le problematiche legate alla viabilità interna di alcuni tratti del castello. La strada di Fondovalle infatti consenterà eh, di decongestionare il tratto di via Cantù e quindi di far convergere tutto il traffico dei mezzi pesanti nella zona attigua industriale, quella di Galazzano. 
quindi con un riverbero in positivo anche su quelle che sono le dinamiche quotidiane legate alle emissioni di, di gas ma anche alla produzione di rumori, quindi inquinamento acustico ed atmosferico. E poi ci saranno da consolidare tutti gli interventi legati alla viabilità per quanto concerne gli asfalti, eh, insomma, che sappiamo essere un tasto dolente no, di questo ultimo anno in quanto per scarsità di interventi e quindi conseguentemente anche di portafoglio economico stentano a decollare e, e sono un pochino di fatto estemporanei no? legate al mordi e fuggia quindi fuggi quindi ci sono alcuni tratti che sono stati coinvolti ed altri che ancora remotamente sono lì da tempo in attesa di ristrutturazioni anche significative questo sarà un altro dei live motive su quale stiamo lavorando e sulle quali stiamo sensibilizzando e l'operato degli uffici di competenza e le segreterie, soprattutto quello al territorio, ma indirettamente anche quella alla cultura, perché questa rete del, della quale vi ho menzionato poc'anzi quelle che sono le dinamiche, sta cercando di ampliarsi ulteriormente. Quindi per cui, come potete ben vedere, di cose insomma, sulla graticola e a forno ce ne sono ancora molte da cuocere. Una cosa che mi preme anche sottolineare è che attraverso le le giunte di Castello, ma soprattutto la consulta dei capitani di Castello, che mi onoro di rappresentare ormai da tre anni come portavoce, abbiamo cercato di creare e pianificare un percorso nel quale le problematiche sensibili dei singoli castelli, che poi ci accomunano fondamentalmente, vengono valutate nella loro interezza, quindi globalmente e non analiticamente, perché il peso specifico che determina la sensibilità che ogni castello può dare all'interno di valutazioni più complessive che lo Stato e gli organismi preposti devono imporsi, obbliga anche loro a condividere con noi delle decisioni che possono essere strategiche. Quindi non una marginalità dell'operato dei capitani di castello, ma una sempre più compenetrazione in quelle che sono le dinamiche che si devono produrre, per far sì che i capitani di castello non rimangano solo vagamente nell'immaginario collettivo come qualcosa che possa congiungere no? I, quelli degli aspetti insomma, governativi e quella della vivibilità nel quotidiano, ma che rappresentano come in Italia la figura del sindaco qualcosa che concretamente serva di ausilio a implementare tutte quelle che sono le dinamiche che si producono e a creare dei risultati concreti, quella è la cosa che ci interessa maggiormente. Mi si è consentito solo un ultimo un ultimo commento che è, quello ringraziare, che è quello di ringraziare il capitano di Castello di Città che per questioni di salute ci ha dovuto lasciare, eh, Teresa Beccari ringraziandola veramente per il supporto che ci ha dato, per la disponibilità e soprattutto per i preziosi consigli che nell'arco degli anni ci ha sempre disp dispensato, non lesinando mai la volontà, l'energia e soprattutto l'entusiasmo che è riuscita a trasmettere anche a noi e che ci ha dato quel vigore necessario per imprimere un'accelerazione positiva nel nostro percorso. E un grazie soprattutto ai miei concittadini che negli ultimi anni realmente si sono resi partecipi di questo nostro percorso, coinvolgendosi in prima persona e dandoci sempre il, il proprio supporto con segnalazioni sempre utili, mai polemiche e sempre propositive. Quindi a nome mio ma anche della giunta che rappresento Faccio veramente un, un ringraziamento di cuore a tutte loro, nella speranza che si ricreino i presupposti perché questo mio percorso possa continuare anche con gli altri membri di giunta, nel qual caso si verificano le possibilità perché questo, ci sia un indice di gradimento rispetto al nostro operato e che quindi conseguentemente si traduca nella possibilità di continuare il nostro percorso e di condividerlo con i nostri cittadini. Senz'altro salutiamo anche noi il capitano di Castello Beccari di Città. E intanto lo, la ringrazio, quindi mh, per capire che ci sarà comunque un onda d'urto interessante anche per l'anno successivo dalla vostra giunta. Speriamo e ci auguriamo che sia così per il, il bene del nostro paese che ha bisogno di persone che sappiano impegnarsi in prima persona senza nulla pretendere ma con la massima disponibilità che ogni cittadino nella coscienza di ciò che rappresenta possa dare come valore aggiunto alla Repubblica tutta. Perfetto. Grazie ancora per essere stato con noi, grazie anche a voi che ci avete seguito, buon proseguimento su Radio Web in Volo. Grazie a tutti e buona giornata.